வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கோவை மாவட்ட செய்திகளுடன் கௌதமி ராஜீவ் காந்தியை கொன்றவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு என கட்சியின் தேசிய செயலாளர் டாக்டர் செல்லகுமார் கூறினார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செயலாளரும் கோவா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிட பார்வையாளருமான டாக்டர் செல்லகுமார் கோவை பாப்பம்பட்டி பிரிவில் உள்ள முன்னாள் கோவை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் சின்னையன் இல்லத்துக்கு வந்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறிய போது முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியை கொன்றவர்களை சிறையில் இருந்து விடுவிக்க கூடாது தமிழர் என்கிற போர்வையில் ஒளிந்து கொண்டு வெளிநாடுகளில் இருந்து பணம் பெறுபவர்கள்தான் கொலையாளிகளுக்கு ஆதரவளித்து வருகின்றனர் ராகுல் பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் அவர்களை விடுதலை செய்ய கூறுவது அவர்களின் பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது ஆனால் ராஜீவ் காந்தியை கொன்றவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு இவர்களின் விடுதலையை ஏற்கனவே குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்துள்ளார் அதையும் மீறி விடுதலை செய்வது இந்திய இறையாண்மைக்கு விடும் சவாலாகும் ராஜீவ் காந்தியை கொலை செய்தவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறும் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பது வேறு அவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது என்று கூறுவது வேறு ராஜீவ் காந்தியை கொன்றவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடாது என தமிழக கவர்னரிடம் கோரிக்கை வைப்பது குறித்து மாநில காங்கிரஸ் தலைமை முடிவு செய்யும் தமிழகத்தில் தற்போது அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு உள்ளது விவசாயிகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம்தான் மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படுகிறது மாநில அமைச்சர்களை மத்திய அரசு மிரட்டி பணிய வைக்கிறது அதன் மூலம் தமிழகத்தில் பாஜகவை வளர்க்க முயன்று வருகிறது என்றார் கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு காய்கறிகள் பழங்களை அனுப்பும் வசதி தொடங்கப்பட்டது தொழில் நகரமான கோவையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஜவுளிகள் இயந்திர உதிரி பாகங்கள் மின்னணு சாதனங்கள் ஜவுளி தொழில் தொடர்பான இயந்திரங்கள் ஆபரணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் ஏர் கார்கோ எனப்படும் விமான சரக்ககம் மூலமாக ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன இந்த பொருட்கள் யாவும் கோவை விமான நிலைய சரகத்தில் பெறப்பட்டு அங்கிருந்து கொச்சி சென்னை பெங்களூர் விமான நிலையங்களுக்கு லாரிகள் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் இந்த முறையில் காய்கறி பழங்கள் போன்ற எளிதில் அழுகக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை இருந்து வந்தது இதனால் கோவை அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் வேளாண் விளைபொருள் ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களது பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்ப முடியாத நிலை இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் விமான சரக்ககம் மூலம் காய்கறி பழங்களை சோதனை முறையில் அனுப்பும் நிகழ்ச்சி விமான நிலையத்தில் நடைபெற்றது அதன்படி ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் சுமார் இரண்டரை டன் எடையுள்ள வாழைப்பழங்கள் வெங்காயம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கொச்சி விமான நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா நகருக்கு அனுப்பப்பட்டன இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றிருப்பதாகவும் இனி வாரம்தோறும் ஐந்து லாரிகளில் இதுபோன்ற எளிதில் அழகக்கூடிய பொருட்களை அனுப்ப முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் கட்டணம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் விவசாயிகளும் ஏற்றுமதியாளர்களும் கோவையில் இருந்தே பொருட்களை அனுப்ப விரும்புவார்கள் எனவும் விமான நிலைய அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் கோவையில் இருந்து சிங்கப்பூர் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு மட்டுமே நேரடி விமான போக்குவரத்து சேவை இருக்கும் நிலையில் அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பொருட்கள் யாவும் கோவையில் பெறப்பட்டு பின்னர் அருகில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து விமானம் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் கோவை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலியின் செய்திகளுடன் நந்தினி கோதாவரி எதிர்ப்பு போராட்ட வழக்கில் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு எதிராக மராட்டிய கோர்ட் பிடி வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பதஞ்சலி நிறுவனம் சார்பில் ஆயிரம் கோடிக்கு பசும்பால் விற்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதனை ஒரு லட்சம் விவசாயிகளுடன் இணைந்து செயல்படுத்த உள்ளதாகவும் பாபா ராம்தேவ் கூறினார் மேற்கு வங்காள மாநிலம் கொல்கத்தாவில் பொதுப்பணித்துறை நடத்திய ஆய்வில் ஏழு மேம்பாலங்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புரட்டாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்களின் வாகனங்கள் நிலக்கல் வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்று திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தான தலைவர் பத்மகுமார் தெரிவித்தார் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பான வழக்கு பதினெட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் இருந்ததை விட மிகப்பெரிய பாஜக அலை நாடு முழுவதும் வீசுவதால் எதிர்கட்சிகள் அச்சத்தில் இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட பதினேழாம் தேதி வாரணாசி செல்ல உள்ளார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உத்தரப்பிரதேசத்தில் சரையு நதிக்கரையில் அமைக்கப்பட உள்ள பிரம்மாண்டமான ராமர் சிலையை முதல்மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் தீபாவளியில் திறந்து வைக்க திட்டமிட்டுள்ளார் 
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் திட்டமிட்டதை விட ஒன்பது சதவீதம் விலை குறைவாக நாங்கள் ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்குகிறோம் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் ராகுல் காந்தி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடி வழக்கின் குற்றவாளி நிராவ் மோடியை டெல்லி ஹோட்டலில் சந்தித்ததாக சமூக ஆர்வலர் ஷேக்சாத் புனாவாலா புகார் கூறியுள்ளார் கன்னியா ஸ்திரீ கொடுத்த கற்பழிப்பு புகார் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரி ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய வானொலியில் ராஜேந்திர சோழனின் வரலாறு வட இந்திய மொழிகளில் ஒளிபரப்பப்படுவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எம்பி தருண் விஜய் கூறியுள்ளார் டெல்லி பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்க தேர்தலில் ஏபிவிபி அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் முக்கிய பதவிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் மேகாலயா மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல் மந்திரி காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகினார் முதல் மந்திரி மனோகர் பாரிக்கர் நேற்று கோவாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சாரடான் மாத்திரை உட்பட முன்னூத்தி வகையான மருந்து தயாரிப்பில் மேற்படி மோசடிகள் நடைபெறுவது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த மருந்துகளுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்ட பயங்கரவாதியை போலீசார் கைது செய்தனர் செங்கோட்டையில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் கலவரமாக மாறியதைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் வைகை அணையில் இருந்து கூடுதல் தண்ணீர் தொடர்ந்து திறக்கப்பட்டதால் அணையின் நீர்மட்டம் அறுபத்தி ஐந்து அடியாக குறைந்துள்ளது பெரம்பலூரில் அழகு நிலைய பெண்ணை தாக்கிய வழக்கில் கைதான திமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் செல்வகுமார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்தை விட தண்ணீர் திறப்பு அதிகமாக உள்ளதால் ஒரு வாரத்தில் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஐந்து அடி குறைந்துள்ளது கருணாநிதி பெயரில் தனி அமைப்பு தொடங்கப் போவதாக வெளியான தகவலை மு க அழகிரி மறுத்துள்ளார் கனடாவில் கடந்த ஐந்து மாதத்தில் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்தவர் லாட்ரி மூலம் இருபத்தி ஐந்து கோடி சம்பாதித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீஃபின் மனைவி குலசும் லண்டனில் மரணமடைந்ததை அடுத்து அவரது உடல் இன்று லாகூர் கொண்டு வரப்பட்டது இன்று மாலை உடல் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது அமெரிக்காவில் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டு எழுபது இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பதினெட்டு வயது வாலிபர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் பலர் படுகாயமடைந்தனர் உலகம் முழுவதும் இந்த ஆண்டு ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஒரு லட்சம் பேருக்கு புதிதாக புற்றுநோய் ஏற்படும் என்று தொன்னூத்தி ஆறு லட்சம் பேர் உயிர் இழப்பார்கள் என்றும் ஐநா ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் நாய்கள் மற்றும் பூனைகள் கறிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான சட்டம் அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தின் கீழ் அவையில் நேற்று முன்தினம் நிறைவேற்றப்பட்டது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த குற்றத்திற்கு எல்சல் வடார் முன்னாள் அதிபர் அன்டனியோ சகாவிற்கு பத்து ஆண்டு சிறை தண்டனை அளித்து கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியது பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அந்த நாட்டின் உளவுத்துறை தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்றார் அங்கு அவர் எட்டு மணி நேரம் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரஷ்யாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அந்த நாட்டு வெளியுறவு மந்திரி லாவ்ரோவை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள உலகக்கோப்பை போட்டிகள் வரை மகேந்திரசிங் தோனி இந்திய அணியில் விளையாட வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் சேவாக் தெரிவித்தார் டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியா செர்பியா அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் செர்பியாவில் இன்று தொடங்குகிறது ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியின் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி கண்டு வெளியேறினார் உலக துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் நேற்று இந்தியாவுக்கு மேலும் இரண்டு தங்கப்பதக்கம் கிடைத்தது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்து உடனடியாக ஓய்வு பெறும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி ஏழு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கயானாவில் நடைபெற்ற கரீபியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் எலுமினேட்டர் சுற்றில் ஜமைக்காவை வெளியேற்றியது செயின்ட் கிட்ஸ் அணி நன்றி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் மிஸ்டர் சி வானொலியின் பிரதி நேர செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்